tratto dal libro Best Seller 2013 di David Icke, Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni, parte numero 6. I costruttori di piramidi non erano umani. I ibridi rettiliani si diffusero in tutto il mondo antico e di concerto con i loro padroni rettiliani, dopo che la terra si fu ripresa dagli ultimi cataclismi, fondarono le prime civiltà. Queste fecero la loro comparsa in luoghi quali Sumer, che in seguito sarebbe divenuta Babilonia e poi l'odierno Iraq, l'Egitto, la Valle dell'Indo, la Mesoamerica, Maya, le Ande in Sud America, Inca e la Cina, figura 101. Ma il collegamento tra rettiliani e Africa si spinge ben oltre, come spiegherò tra poco. Ecco perché queste civiltà erano assai più progredite rispetto al resto del mondo. L'alleanza rettiliana fu la fonte della conoscenza che permise ai popoli primitivi di edificare stupefacenti strutture utilizzando massi dal peso di centinaia di tonnellate. Persino ai giorni nostri avremmo grosse difficoltà nel costruire alcune di esse. Ma tutto appare più semplice quando sappiamo che non abbiamo a che fare con qualcosa di fisico, bensì con una proiezione olografica decodificata da un campo informazionale. I costruttori delle piramidi, non solo egizie ma anche quelle del Centro America, della Mesopotamia e della Cina, erano rettiliani. Inoltre in tutto il mondo esistono piramidi sotterranee che ancora non sono state scoperte. In Bosnia, ad esempio, al di sotto di quelle che sembravano strane colline coperte di terra, di erba e alberi, gli scavi hanno permesso di riportare alla luce enormi piramidi, tra cui una detta la piramide della luna che risalirebbe almeno a 10.000 anni or sono. Ritengo che le piramidi vennero costruite come parte di una rete che collega la dimensione in forma d'onda della terra alla matrice rettiliana o falsa realtà che noi decodifichiamo e crediamo essere reale. In Messico i Maya parlavano di una razza rettiliana, gli uomini iguana, che giunsero dal cielo e insegnarono loro l'arte della costruzione delle piramidi. L'alleanza rettiliana fu la fonte della conoscenza che permise agli Inca di edificare in Perù incredibili strutture con massi enormi. Blocchi di pietra di 400 tonnellate sono stati assemblati così perfettamente che non sarebbe possibile farci passare attraverso un foglio di carta. Figura 103. L'alleanza rettiliana è il cervello che ha permesso la realizzazione delle antiche linee di Nazca in Perù, incredibili raffigurazioni di uccelli, insetti e animali formate da un'unica linea continua. I disegni ottenuti sono così grandi che è possibile ammirarli nella loro interezza solo dall'alto, a bordo di un velivolo. Un altro esempio sono le sculture dell'isola di Pasqua nell'oceano Pacifico, le stirpi ibride che si diffusero a Sumer e Babilonia o Mesopotamia, la terra tra i fiumi Tigri ed Eufrate, sono strettamente collegate alle famiglie degli Illuminati, che oggi occupano posizioni di potere sia pubblicamente che dietro le quinte. Rilevante in questo senso è stato anche l'antico Egitto, ma le stirpi sono state tenute in incubazione, tra virgolette, per secoli, anche in Estremo Oriente, in attesa di esercitare la propria influenza a livello globale. Fino a un certo punto lo stesso dicasi per l'India. Sin dagli anni 90 ho detto che dovremmo fare attenzione all'avvento del potere economico e militare cinese. Sto parlando di un modello di società che l'alleanza rettiliana e i suoi ibridi vogliono imporre a tutti noi. Ed è incredibile come anche qui David Icke più che mai ci stia azzeccando, vi ricordo, libro del 2013. Ed è innegabile quante cose lui abbia azzeccato e tra virgolette profetizzato nei suoi testi dal 2000 in poi. Andando avanti col, con il libro, Sumer, approssimativamente dal 5000 al 2000 a.C., venne preceduta dalla cultura Ubaid, da cui provengono quelle statuette raffiguranti madre e bambino rettiliani. In quelle stesse terre, dopo Sumer, fu la volta di Babilonia. Nella stessa regione geografica sorsero tra cui quella degli Assiri e dei Caldei. Attualmente questa terra è chiamata Iraq. La regione di cui parlo è molto significativa per gli ibridi rettiliani e non solo per il petrolio, come invece crede la maggior parte della gente. Molte delle odierne stirpi di illuminati hanno avuto origine in quelle terre migliaia di anni fa. Quindi non deve sorprendere se le antiche tavolette di argilla sepolte ritrovate in Iraq a partire dal XIX secolo parlano degli Annunnaki, una razza rettiliana giunta sulla terra per ridurre gli esseri umani in schiavitù e costringerli a lavorare nelle miniere in cerca dell'oro e di altre risorse in quella che è l'odierna Africa. Esistono le prove che almeno 100.000 anni fa, proprio in quella zona, veniva estratto l'oro. 
sulle tavolette si legge inoltre che in Africa gli Anunnaki dettero il via a un programma di manipolazione genetica. Ricordiamo che in Africa sorgono le Solido Hills dove, secondo il popolo San, gli umani, così come li conosciamo, furono creati dal grande pitone con il suo sacco di uova e dove il culto del serpente ebbe origine 70.000 anni fa. Secondo le tavolette, gli Anunnaki, coloro che dal cielo scesero sulla terra, erano guidati dal loro re, Anu, ma a capo della missione terrestre vi erano due fratelli, Enlil ed Enki. Ciò corrisponde ai resoconti Zulu sui Citauri, in cui si parla dei due fratelli, Wuwane e Mpanku. Le tavolette rivelano che a condurre il programma genetico di riproduzione furono Enki come scienziato e genetista e la sua collaboratrice ed esperta di medicina, Ninkarsag. Dopo molti fallimenti, gli esperimenti produssero la forma genetica umana che conosciamo oggi. Come ho detto in precedenza, le tavolette che risalgono a molto tempo prima della scrittura dei testi biblici raccontano che Enki disse a Zio Sudra, la versione sumera di Noè, che gli Annunnaki avrebbero causato sulla terra in mani catastrofi e quindi gli ordinò di costruire una grossa nave. I temi affrontati nella Genesi sono la versione riscritta delle storie sumere risalenti a mille anni prima, in cui gli Annunnaki rettiliani diventano un unico biblico dio. Il termine al plurale tuttora compare qua e là. Credo Mutua ha dedicato la sua lunga vita allo studio di antiche leggende e tradizioni africane e afferma che possiamo collocare tutti gli dei sumeri ed egizi in Africa meridionale molto prima della loro comparsa nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente. Questo avvalora la tesi secondo cui gli Annunnaki si sarebbero dapprima stabiliti nell'odierno continente africano. La monarchia serpente Le stirpi ibride, dalle caratteristiche genetiche rettiliane di gran lunga più spiccate rispetto alla popolazione in generale, vennero prodotte geneticamente sia per rappresentare gli interessi dell'alleanza rettiliana nell'ambito della luce visibile, sia per celare l'identità di coloro che esercitano il vero controllo. Queste stirpi elitarie furono definite semidei, in parte umani e in parte dei, e divennero le famiglie reali del mondo antico che sarebbero poi divenute le famiglie reali, aristocratiche e degli illuminati di oggi. I sangue blu si sono sempre ossessivamente riprodotti tra loro e lo fanno tuttora. Per i rettiliani la genetica è un software, un programma informatico, e hanno bisogno di mantenerlo intatto altrimenti le informazioni sul software ibrido saranno diluite e alla fine cancellate attraverso la riproduzione con non ibridi. È per questo motivo che spesso le famiglie elitarie tendono a scegliere i partner con cui far accoppiare la propria progenie. E molti si sposano più per necessità genetiche che per attrazione. I rettiliani sono ossessionati dalla genetica, come si può capire anche dall'ossessione che molti di essi hanno verso la riproduzione dei cavalli di razza, motivo per cui le corse equestri sono ritenute lo sport dei re. Le antiche tavolette di argilla ritrovate in Iraq, Sumer, Babilonia, rivelano che il concetto di regalità venne introdotto dagli Annunnaki tramite i loro ibridi, quindi non c'è da meravigliarsi del fatto che Sargon il Grande, sovrano dell'impero sumero accadiano, rivendicasse la sua discendenza dagli dei. La genetica degli ibridi è l'origine del diritto divino a regnare, cioè il diritto a regnare per via della propria genetica derivante da Dio, tra virgolette. Anche gli imperatori cinesi rivendicavano il diritto alla sovranità grazie alla loro connessione genetica con gli dei serpenti. Lo stesso facevano le stirpi reali del Giappone e del Centro America. Gli imperatori cinesi ricevevano l'appellativo di Lung o Dragoni e quelli risalenti all'epoca più antica venivano raffigurati con fattezze rettiliane. Si narra che Qin Shi Huang, il primo imperatore Qin che unificò la Cina e fece costruire gran parte della grande muraglia, fosse nato con sembianze simili a quelle di un drago e gli imperatori in generale venivano descritti con caratteristiche in parte umane e in parte serpentiformi. Si diceva che gli imperatori giapponesi fossero collegati agli dei drago provenienti dal cielo. I Naga dell'India venivano descritti con termini simili, secondo i resoconti, essi potevano assumere sia la forma umana che quella rettiliana e sembra che si espansero nel Tibet e in parte della Cina. Il testo buddista Mahayupatti elenca 80 re indiani discendenti dai Naga, 
ira e serpente. In India i sovrani rivendicavano una connessione genetica con i Naga, che venivano descritti come il risultato dell'incrocio tra esseri umani e dei serpenti, figura 105. Nell'antica media, ora Iran, il cui impero si estendeva fino alla Turchia, i re venivano chiamati Mar, che in lingua persiana significa serpente, e per esteso li si definiva la dinastia dei dragoni della media o i discendenti del dragone. Cecrope, il primo re miceneo di Atene, veniva raffigurato come un essere umano con la coda di serpente e un altro, Ereteo, dopo la propria morte, venne venerato sotto forma di un serpente vivo. Fu lui a fondare la scuola dei misteri e le usini, attraverso cui la conoscenza veniva comunicata soltanto a iniziati prescelti. Le scuole misteriche sono state le antesignane delle odierne società segrete. Alcune vennero fondate con buone intenzioni, ma la maggior parte venne creata per mantenere la conoscenza segreta più avanzata nelle mani di pochi. Gli aborigeni australiani parlano di una razza rettiliana che vivrebbe dentro la terra, cosa che confermo, e che governa l'umanità tramite un ingente utilizzo della tecnologia. Essi affermano inoltre di discendere da una razza di dragoni umani che un tempo vivevano in un vasto continente dell'oceano pacifico, Mu o Lemuria i cui resti sarebbero l'odierna Australia. Narra una leggenda greca che un altro re, Cadmo, quando morì, mutò forma assumendo le sembianze di un serpente. In tutto il corso della storia troviamo importanti collegamenti letterali o simbolici tra la sovranità e il serpente. I faraoni egizi, considerati dei dentro un corpo umano, venivano raffigurati sotto forma di cobra, un emblema importantissimo utilizzato dagli antichi per simboleggiare gli dei rettiliani. Portavano un copricapo che ricordava le fattezze di un cobra. Avevano un cobra sulla fronte, sul terzo occhio, e il corpo di un cobra che spuntava dal mento. Le stirpi ibride venivano anche ampiamente simboleggiate come esseri con la parte superiore del corpo umana e serpenti al posto delle gambe, figura dalla 106 alla 109. Gli ibridi rettiliani si diffusero nelle culture di tutto il mondo e da allora hanno agito nell'ambito della luce visibile e della realtà sensoriale come veicoli per i loro padroni rettiliani nascosti. Come mai i rettiliani non vengono allo scoperto e non prendono il sopravvento? 1. Per la maggior parte di essi rimanere nella nostra frequenza per lunghi periodi di tempo costituisce un problema atmosferico e vibrazionale a meno che non rimangano all'interno della loro bolla, tra virgolette, tramite mezzi tecnologici. 2. Se ci si vuole nutrire dell'energia emozionale degli esseri umani e usare oltre 7 miliardi di persone come razza schiava è assai meglio che la popolazione bersaglio rimanga all'oscuro di tutto. E per finire, la chiave è proprio quella cifra, oltre 7 miliardi di persone. A livello numerico, gli umani superano di gran lunga chi li controlla. La tirannia rettiliana non include tutte le specie di umanoidi rettiliani, ma soltanto un gruppo di rinnegati. Tuttavia da qualche altra parte nell'universo ci sono rettiliani che stanno facendo ad altri ciò che quel gruppo di rinnegati sta facendo agli esseri umani. Ritroviamo questo modus operandi nel film di animazione A Bugs Life, Mega Mini Mondo, che tra l'altro è per bambini, nella relazione tra le poche cavallette che impongono il loro volere su una numerosa colonia di formiche. Il capo delle cavallette dice che le formiche devono essere tenute in riga poiché, cito, ci superano in numero di 100 a 1 e se mai dovessero rendersene conto potremmo dire addio al nostro stile di vita. Ecco qual è la relazione tra rettiliani e umani. Se ancora non avete visto A Bugs Life, fatelo, ne vale la pena. È un'ottima metafora che spiega ciò che sta succedendo all'umanità. L'unica differenza è che le formiche possono vedere le cavallette mentre gli esseri umani non possono vedere i rettiliani, ma soltanto i loro veicoli ibridi. Oggi Sumer, domani al mondo. Le stirpi ibride, che maggiormente si espansero da una sola regione all'intero pianeta ed ebbero un impatto sulla società globale, sono quelle originarie di Sumer, Babilonia e dell'Egitto. Migrarono passando per la Turchia e le montagne del Caucaso, e si stabilirono nel nord Europa e in tutta la Russia. Qui divennero le famiglie reali e aristocratiche d'Europa, orientale e occidentale, spesso tramite l'incrocio con stirpi ibride già presenti in quelle zone, figura 110. Oltre a molte altre civiltà, fondarono Roma e il suo impero, l'antica Grecia, 
e nella regione caucasica oggi occupata dalla Georgia, l'impero Khazaro. Vale la pena dare risalto alla storia della Casaria visto l'impatto che questa terra ha avuto sul mondo. Il re Bulan, sovrano di Casaria, nel 740 d.C. circa si convertì al giudaismo seguito dall'intera nazione. Questo popolo non aveva alcuna connessione con l'odierno Israele, semplicemente adottò la religione giudaica. Dopo il crollo del loro impero, i Casari si spostarono a nord, nelle odierne Ucraina, Ungheria, Lituania, Russia e Polonia. Successivamente, molti si diressero a Ovest in Germania e nell'Europa occidentale. Questi Casari costituiscono la stragrande maggioranza di coloro che oggi chiamiamo ebrei, che vivono principalmente in Israele e negli Stati Uniti. L'antico popolo Casaro è noto col nome di ebrei Ashkenazi, Ashkenazim al plurale. E secondo alcuni studiosi il 90-95% di coloro che in tutto il mondo si definiscono ebrei in realtà è Ashkenazi. Al riguardo vi consiglio di approfondire sul nostro Rumble con i protocolli di Sion. Lo scrittore ebreo Arthur Kosler parla di questo aspetto nel suo libro La tredicesima tribù e cito Ciò significherebbe che i loro antenati non venivano dal Giordano ma dal Volga, non da Canaan ma dal Caucaso un tempo ritenuta la culla della razza ariana, indi caucasica, e che geneticamente essi sono più vicini agli Unni, agli Uiguri e ai Magiari che alla progenie di Abramo, Isacco e Giacobbe. In questo caso il termine antisemitismo perderebbe ogni significato essendo basato su un equivoco di fondo condiviso sia dai carnefici che dalle vittime. La storia dell'impero Casaro che via via emerge lentamente dal passato, comincia a delinearsi come la più crudele mistificazione mai perpetrata dalla storia. Proprio così, il cosiddetto popolo ebreo non ha alcuna connessione storica con Israele. Si tratta solo di un mito inventato, tra gli altri, dalla casata ibrido rettiliana dei Rothschild, per giustificare il predominio sulla Palestina e creare scompiglio in Medio Oriente come parte di un piano globale ben più ampio, così come è accaduto a molti altri, anche la stragrande maggioranza del popolo ebraico negli anni è stato raggirato e a caro prezzo. Il sionismo non ha nulla a che fare con il benessere degli ebrei. Nella sua essenza è una società segreta creata e controllata dalla rete rothschildiana, volta a far avanzare l'obiettivo della dominazione globale. Ecco perché in tutto il mondo troviamo così tanti sionisti rothschildiani, come li chiamo io che occupano posizioni di potere nell'ambito della politica, delle banche, degli affari, dei media, eccetera. Queste istituzioni non sono di proprietà o sotto il controllo del popolo ebraico, solo una vittima di questo raggiro, bensì della rete di ibridi rettiliani che si sono infiltrati in tutte le società e in tutte le razze e che vengono principalmente cappeggiati dalla casata dei Rothschild. Per inciso il re di Casaria veniva chiamato il Kagan, e Kagan divenne un comune nome ebraico. La storia dei Casari e la proprietà fraudolenta rivendicata su Israele sono state rivelate da scrittori e studiosi ebrei. Shlomo Sand, professore di storia presso l'Università di Tel Aviv, ne parla nel suo libro L'invenzione del popolo ebraico e Sand scrive Persino Ben Sion Dinur padre della storiografia israeliana, non esitò a indicare i Casari come l'origine degli ebrei nell'Europa orientale e definì la Casaria la madre delle diaspore nell'Europa dell'Est, ma più o meno a partire dal 1967 chiunque parli dei Casari come degli antenati degli ebrei dell'Europa orientale viene considerato ingenuo e pazzo, ma certo che lo sono, i Rothschild e la loro creazione, il sionismo non vogliono che gli storici e le altre persone raccontino la verità e demoliscano così la rivendicazione fraudolenta del diritto storico su Israele. Nei Il risveglio del leone parlo diffusamente della storia dei Casari. Stewart Swerlow, che è ebreo, ha raccolto le informazioni da fonti molto diverse dalle mie, ma i temi che abbiamo scoperto sono gli stessi. Nel suo libro Blue Blood, True Blood, cioè sangue blu, vero sangue, Stewart Scrive, i sumeri si stabilirono per lo più sulle montagne del Caucaso e in seguito divennero i Casari. Da qui si espansero verso l'Europa, dando vita al popolo vichingo, a quello dei franchi, alle popolazioni teutoniche, germaniche e ai russi. Ricordatevi che quando Atlantide si inabissò, 
alcuni dei superstiti fuggirono verso l'Europa occidentale prendendo poi il nome di Celti, alcuni si stabilirono in Grecia, altri nella penisola italiana. Queste popolazioni si trovavano già lì quando i Sumeri giunsero, questi capi di sangue blu si infiltrarono anche tra le popolazioni medio orientali come i Cananei di cui parla la Bibbia. Le famiglie elitarie dell'impero romano si incrociarono con le famiglie elitarie del resto d'Europa per generare sovrani e aristocratici. Stuart continua scrivendo Quella babilonese fu la civiltà creata dai Sumeri dopo la loro espansione in Asia centrale, dove divennero noti col nome di Casari, infatti molte delle organizzazioni di sangue blu che si svilupparono nel corso dei millenni si autobattezzarono con fraternite babilonesi esse in seguito si fusero con le scuole segrete atlantideo egiziane in Europa per dare vita ai massoni alcuni di questi immigranti si chiamavano Bauer e oggi sono noti come Rothschild questa famiglia assunse rapidamente il controllo del settore finanziario e commerciale d'Europa le stirpi sumere e babilonesi che sarebbero poi divenute i Casari e gli ebrei Ashkenazi si incrociarono diffusamente con le famiglie reali aristocratiche europee Leslie Gilbert Pine, un tempo redattore del Bark Spirage, la pubblicazione che traccia la genealogia reale e aristocratica, disse «Gli ebrei hanno stabilito un tale legame con la nobiltà inglese che è difficile che entrambi possano rischiare di subire delle perdite separatamente. Questo si applica anche alla famiglia reale inglese. Lo scrittore studioso canadese Henry McCow, i cui nonni vennero rinchiusi nei campi di concentramento, affermò che avvenne letteralmente il matrimonio tra la finanza ebraica e l'aristocrazia britannica. Gli scialacquatori appartenenti alla piccola nobiltà sposarono le famiglie degli ebrei ricchi. Leslie Gilbert Pine disse «È probabile che un'antica proprietà venga venduta, a meno che non si trovino grosse somme di denaro. Queste somme si ricavano dal matrimonio con un'ereditiera ebrea». Il quinto conte di Rosberry sposò l'unica figlia ed erede del barone Meyer de Rothschild e successivamente divenne primo ministro. Pine sostiene che le alleanze tra ladies ebree e lords inglesi sono per lo più di questo tipo, ovvero la moglie che fornisce grosse somme di denaro, mentre l'aristocratico porta in dono il titolo e una proprietà vetusta. La stirpe rothschildiana ha sempre avuto connessioni con le famiglie reali e con l'aristocrazia. Franz Ruth Bark Roche, meglio conosciuta come Shand Kid e madre della principessa Diana, era una Rothschild. Tina Brown, ex direttore di Vanity Fair, nel suo libro Lady Diana Chronicles, rivela che il padre di Diana avrebbe benissimo potuto essere James Goldsmith, uomo d'affari miliardario e cugino dei Rothschild. La Brown afferma che alla fine degli anni 60, Shand Kid ebbe una lunga relazione con Goldsmith proprio nel periodo in cui Diana venne concepita. Certamente ci sono molte somiglianze tra Diana e i membri della famiglia Goldsmith. Questo renderebbe il figlio di Diana, il principe William, un membro della stirpe rothschildiana, sia da parte di madre e di nonna che da parte del nonno James Goldsmith. La famiglia Goldsmith anticamente si chiamava Goldschmidt e cambiò nome quando, nel 1895, si trasferì dalla Germania in Inghilterra. Fin dal XVIII secolo, i suoi membri furono vicini di casa, tra virgolette, a Francoforte e soci dei Rothschild. Meyer Emschel Rothschild, fondatore della dinastia rothschildiana nel 1773, si sarebbe incontrato con i Goldschmidt per concordare un piano volto a causare la bancarotta delle nazioni e controllare il mondo finanziario. A quell'incontro presero parte anche membri delle famiglie Schiff, Oppenheimer e Warburg e altri ex casari. Non c'è dubbio che le cose siano andate proprio così. Anche i membri della famiglia Rockefeller, un tempo Rockefeller, sono casari che dalla Germania si trasferirono in America. Si ipotizza che anche Kate Middleton che nel 2011 ha sposato il principe William nell'abbazia di Westminster potrebbe aver legami genealogici con le famiglie Rothschild e Goldsmith il nome da nubile di sua madre è Carol Goldsmith se conosceste la loro storia segreta confermereste di certo che la stirpe dei Rothschild 
è considerevolmente collegata alla casata dei Winstor, che in realtà è il casato tedesco di Sassonia Coburgo Gotha, se William dovesse diventare sovrano, sul trono britannico ovviamente avremmo un Rothschild, ma quanti altri ce ne sono già stati? A Roma Alcuni dei luoghi e delle culture fondati dalle stirpi costituiscono tuttora il nucleo della cospirazione. Molto rilevante è Roma, ove ha avuto origine la religione cristiana, così come la conosciamo oggi. Roma rimane un centro globale per la rete delle società segrete ibrido-rettiliane che hanno creato e ancora controllano la chiesa cattolica o chiesa cattolica romana. Le società segrete elitarie che fanno parte di questa stessa rete, ovvero l'ordine dei gesuiti, i cavalieri di Malta, i templari e l'opus dei, sono tutte strettamente collegate al Vaticano, furono i rettiliani e i loro ibridi a fondare le religioni principali, e quasi tutte quelle minori, cristianesimo, giudaismo e islamismo, solo per citarne alcune, sono tutte originarie delle terre un tempo dominate da Sumer e Babilonia e comunque dal Medio Oriente. Le traduzioni delle antiche tavolette di argilla rinvenute nell'odierno Iraq provano al di là di ogni ragionevole dubbio che il Vecchio Testamento, un pilastro del giudaismo e del cristianesimo, connesso anche all'islamismo, è una rielaborazione e un rinnovamento dei resoconti ben più antichi provenienti da Sumer. Solo i luoghi e i nomi dei personaggi ed eroi sono differenti. La storia di Mosè, che viene trovato dentro una cesta di giunchi risale, ha molto tempo addietro e ha come protagonista Sargon di Agade, Accadia, che fu re di Babilonia intorno al 2550 a.C. Come abbiamo già visto, anche la storia di Noè e del diluvio universale proviene dalla stessa fonte. Le stirpi di Sumer e Babilonia portarono la loro religione satanica ovunque si recarono, dapprima la praticarono alla luce del sole, ma in seguito dovettero nasconderla dietro rituali simbolici e narrazioni di copertura. La trinità cristiana è la trinità babilonese rappresentata da Nimrod il padre o Dio sole, Semiramide o Ishtar, la dea e madre vergine, e Ninus o Tammuz, il figlio nato dalla vergine. Le stirpi che si stabilirono a Roma nascosero la loro religione satanica dietro la cortina di fumo del cristianesimo e della trinità di Dio, il padre Nimrod sotto mentite spoglie e Gesù, il figlio Tammuz sotto mentite spoglie e lo Spirito Santo. Nel cristianesimo lo Spirito Santo viene simboleggiato da una colomba, che è anche il simbolo della dea babilonese Semiramide Ishtar, da cui deriva il termine inglese Easter, che significa Pasqua. Fate caso a come viene pronunciato Easter e alla pronuncia Ishtar. I titoli e attributi che i babilonesi davano alla dea Semiramide Ishtar, quali Vergine Madre e la Regina del Cielo, vennero poi trasferiti alla figura di Maria Madre dal nuovo cristianesimo di Roma. La chiesa romana da cui ha avuto origine tutto il cristianesimo non è altro che la chiesa di Babilonia ricollocata sotto altro nome. Nella figura 111 potete vedere l'evoluzione della Vergine Madre con bambino dalla statuetta rettiliana ritrovata nelle tombe del popolo Ubaid di epoca presumerica fino alla Madonna. La dea simboleggiava il pianeta Venere ma in seguito venne associata anche alla Luna che gli antichi raffiguravano come un cocchio di dei e dee. Selene, la dea greca della luna, veniva raffigurata su un carro d'argento, la luna, trainato da cavalli bianchi, e anche il dio indiano Chandra guidava nella notte il suo cocchio, la luna, trainato da dieci cavalli bianchi. Fu l'imperatore romano Costantino a decidere ciò a cui avrebbero dovuto credere i cristiani, e lo fece nell'anno Domini 325, durante il concilio di Nicea imponendo il cosiddetto credo niceno, valido tutt'oggi e pensare che Costantino non era neppure cristiano, egli adorava una divinità chiamata Sol Invictus, il sole indomito o invincibile. Quando Costantino decretò che il cristianesimo sarebbe divenuta la religione di stato dell'impero romano o quanto rimaneva di esso, per la maggior parte della gente ciò non rappresentò alcun problema. La nuova fede non era altro che la loro vecchia religione, sotto un altro nome e un'altra veste. La divinità che avevano adorato come Bacco, la versione romana del greco Dionisio, semplicemente era stata ribattezzata Gesù. 
Ecco ciò che si diceva a proposito di Dionisio Bacco. Dionisio nacque il 25 dicembre da una vergine e come il santo bambino venne posto in una mangiatoia. Era un maestro che si spostava da un luogo all'altro e che compiva miracoli. Entrò in trionfale processione in groppa a un asino. Fu un re sacro, morì per uccisione e il suo corpo veniva mangiato durante i rituali eucaristici per la fecondità e la purificazione. Resuscitò dalla morte il 25 marzo, era il dio delle vigne e tramutava l'acqua in vino. Veniva chiamato re dei re e dio degli dei, veniva considerato il figlio ugenito, il salvatore, il redentore, colui che porta i peccati, l'unto e l'alfa e l'omega veniva identificato con il montone o con l'agnello il titolo sacrificale di dentrico o giovane uomo dell'albero lascia intendere che egli fosse stato impiccato a un albero o crocifisso vi ricorda qualcosa di già sentito? storie simili su varie divinità sono sempre state narrate in tutto il mondo e ben prima di Gesù ricordiamo ad esempio un tizio di nome Mitra o Mitras, Persia e Roma egli era la vite e il buon pastore, insomma, le solite cose. Ho visitato il Vaticano alcune volte e ho visto moltissimi simboli del Dio Sole e della Dea Luna, e in generale parecchia simbologia legata agli Illuminati. Al centro di Piazza San Pietro sorge un obelisco originale, proveniente dall'antica città egizia di Eliopolis, la città del Sole. Per renderlo cristiano hanno però installato sulla sua sommità una piccola croce, figura 112. Che dire, un tocco davvero carino. Anche a Londra, città chiave degli Illuminati, c'è un antico obelisco di provenienza egizia. Si tratta del lago di Cleopatra, che sorge lungo il Tamigi, fiume il cui nome deriva dalla dea celtica Temesis. Nel tratto che attraversa il centro di Oxford, un'altra sede degli Illuminati, il Tamigi viene ribattezzato Isis, ovvero Iside, dea egizia ed ennesima vergine madre. Anche New York e Parigi possiedono i loro obelischi originali. Si trovano rispettivamente a Central Park e in Place de la Concorde, da cui l'auto che trasportava la principessa Diana passò non più di un minuto prima dello schianto. L'obelisco di Parigi ha la punta dorata, il pene d'oro di Osiride. Possiamo vedere l'evoluzione delle stirpi ibride attraverso i loro simboli, i loro nomi e persino le loro opere architettoniche. Uno dei famosi Sette Colli di Roma e il colle Capitolino o Campidoglio, dove sorgeva l'antico tempio di Giove. È detto Capitolino perché narra la leggenda, mentre venivano scavate le fondamenta per erigere il tempio, fu ritrovato un teschio umano, testa o cranio. In latino si dice Caput, ed è per tale motivo che oggi utilizziamo quella parola per dire che qualcuno è morto oppure esausto. Quando le stirpi che avevano fondato Roma successivamente scelsero Washington DC, come centro del governo americano, all'edificio venne dato il nome Capitol Hill o Campidoglio, ovvero la collina del Teschio, figura 113. Anche la parola capitale ha la stessa origine di Caput, il Teschio umano e il Teschio e le ossa sono simboli importantissimi per le stirpi. Negli Stati Uniti, annessa alla Yale University, vi è la società del Teschio e delle ossa, dove gli studenti appartenenti alle stirpi i futuri leader e amministratori della cospirazione, inclusi i membri della famiglia Bush, sin da giovani, vengono iniziati a questa rete. La società del teschio delle ossa venne importata in America dalla Germania, luogo di nascita dei Rothschild, e molti dei suoi iniziati finiscono per ricoprire importanti incarichi pubblici anche dietro le quinte. I presidenti Bush, padre e figlio, non sono altro che due iniziati del teschio e ossa, e come parte della loro iniziazione, hanno dovuto stendersi nudi in una barra con un nastro legato intorno al membro e questi sono i personaggi che governano il nostro mondo le chiavi decussate, incrociate, di San Pietro che troviamo in tutta Roma e in Vaticano in realtà simboleggiano il teschio e le ossa, figura 114 troviamo questo stesso tema anche nella Bibbia quando si dice che Gesù venne crocifisso su un monte chiamato Golgota che significa luogo del cranio così come il nome alternativo Calvario. Sia lode alla Dea. Il palazzo del Campidoglio a Washington DC è considerato il simbolo dell'America libera, quando invece è un tempio satanico controllato da leggi e rituali satanici. 
il simbolo più famoso della libertà americana è la Statua della Libertà che domina il porto di New York, ma essa non è un simbolo di libertà bensì di oppressione. La statua rappresenta l'antica dea babilonese Semiramide Ishtar, nota altrove con nomi differenti. Tutte le divinità femminili sono invariabilmente collegate a Venere e alla Luna. Osservate come gli antichi raffiguravano Semiramide e capirete da dove deriva la Statua della Libertà, figura 115. Libertà regge la fiaccola che i babilonesi utilizzavano per simboleggiare il loro dio sole, Nimrod, e che rappresenta il seme d'oro delle 13 principali famiglie di Illuminati, figura 116. Per le famiglie elitari il 13 è un numero vibrazionale chiave. Quindi ecco che negli Stati Uniti abbiamo il super congresso composto da 6 democratici e 6 repubblicani, con il presidente a cui spetta il voto decisivo, 13 in tutto. Anche il basamento su cui poggia la Statua della Libertà è un simbolo del sole. Ormai mi è chiaro che molti dei che sembrano simboleggiare il sole Così come lo conosciamo oggi, in realtà sono simboli del cosiddetto vecchio sole o sole nero, Saturno. Guardate il nostro approfondimento precedente sul Black Sun e Saturno e la confraternita Saturno. Nel prossimo capitolo spiegherò il perché. Posso però anticiparvi che Saturno, la Luna e Giove rivestono un ruolo fondamentale in tutto questo. Secondo la leggenda, la dea Luna Semiramide sarebbe discesa sulla Terra dentro un nuovo lunare. Da qui ha avuto origine l'uovo di Ishtar, in inglese Easter Egg, l'uovo di Pasqua. Pasqua e Natale sono festività pre-cristiane. La Statua della Libertà fu donata a New York dai massoni francesi, i quali sapevano esattamente cosa essa simboleggiasse. A Parigi, su un isolotto in mezzo alla Senna, c'è un'altra identica Statua della Libertà, figura 117. La Dea Libertà posta sul palazzo del Campidoglio di Washington ha lo stesso significato, così come anche la Dea Columbia e la Dea con la bilancia, universalmente utilizzata per simboleggiare la giustizia, o per meglio dire, il suo opposto. Come ho già detto, Semiramide Ishtar di Babilonia veniva simboleggiata da una colomba che i romani adoravano come Venus Colomba, Venere la Colomba. La parola colomba è molto simile al latino coluber, che significa serpente, e non c'è da stupirsi se nella Basilica di San Pietro a Roma troviamo la dea simboleggiata da una colomba, figura 118. Inoltre, Washington DC è situata nel distretto di Columbia. La gente crede che il nome abbia a che fare con Cristoforo Colombo, invece è correlato a Columba, la colomba. La loggia madre massonica di Londra, tramite cui la massoneria venne introdotta anche in America, fondata nel 1717, è ubicata in Great Queen Street. Great Queen, la grande regina, era uno dei titoli conferiti alla dea babilonese. Altri due nomi con i quali è nota l'antica dea Venere Luna sono Europa e Diana. Il continente europeo prende ovviamente il nome dalla dea Europa, Ciò rende l'Unione Europea una creazione degli Illuminati, l'Unione della Dea. La Dea veniva raffigurata con 12 stelle attorno al capo e poggiava sulla Luna, su cui era avvolto un serpente. È questa l'origine del logo a 12 stelle dell'Unione Europea, o meglio, l'Unione della Dea Europa, figure di 119-120. Quindi abbiamo l'Unione Europea come fronte di rappresentanza per l'Unione della Dea, e Washington DC, il centro del governo degli Stati Uniti, situato nel distretto della Dea, la Colomba. Ma queste non sono coincidenze. Earl Spencer, fratello della principessa Diana, durante la cerimonia funebre nella cattedrale di Westminster, disse che sua sorella era stata chiamata così in onore dell'antica Dea. Diana era il nome dato dai Romani alla Dea greca Artemide, raffigurata anche in Vaticano. Nella più antica rappresentazione delle chiavi decussate di San Pietro, o teschio e ossa, viene simbolicamente ritratta con le api sul petto. Api e alveare sono simboli della stirpe, ecco perché sulle chiavi incrociate appare l'alveare teschio. Le api simboleggiano anche la stirpe dei Merovingi, recentemente resa famosa da libri quali il Santo Graal e il Codice da Vinci. Dalla stirpe merovingia ebbero origine i re merovingi che regnarono dal 500 al 751 d.C. nelle odierne 
Francia e Germania, narra la leggenda che Meroveo, fondatore della dinastia Merovingia, fosse figlio di un re o di un mostro marino. Si tratta di un tema ricorrente. Sempre secondo le leggende, Alessandro Magno, che invase l'Egitto e la Mesopotamia, e morì a Babilonia nel 323 a.C. Era figlio del dio serpente Ammone, il cui nome significa il misterioso o il nascosto. Alessandro era noto come il figlio del serpente. Alcuni scrittori affermano che Gesù appartenesse alle stirpe dei Merovingi, ma non è così come può essere dal momento che Gesù non è mai esistito. Tuttavia stiamo sempre parlando di una stirpe di ibridi rettiliani. I re Merovingi adoravano la dea Diana, la madre degli dei. La principessa Diana fu assassinata a Parigi, città costruita dai re Merovingi in un tunnel chiamato Ponte dell'Alma, che si traduce in ponte o passaggio della dea Luna. Diana passò in Place de la Concorde, accanto all'obelisco, pene del dio Sole e Saturno. Pochi minuti prima di morire, le persone rendono omaggio alla principessa presso la cosiddetta fiamma della libertà sul ponte dell'alma, una rappresentazione della fiaccola tenuta in mano dalla statua della libertà. La fiamma poggia su un pentacolo satanico di colore nero. Dal momento della sua morte, la principessa Diana è stata associata alla rosa, la rosa d'Inghilterra, e nelle chiese viene utilizzata una rosa per rappresentare il ventre di Maria. I romani lo chiamavano la rosa di Venere, il nome che davano anche alla semiramide babilonese, alla dea Venere e alla luna. Ma tutto ciò è veramente una coincidenza? Per questi individui ogni cosa è rituale e simbolica. E perché non dovrebbe esserlo, visto che la genetica rettiliana produce il comportamento ritualistico? Fa parte del software genetico. Lo vediamo nei comportamenti ritualistici ripetitivi e prevedibili tenuti dalle persone in generale, ma negli ibridi questo aspetto è ancora più presente a causa della massiccia infusione di geni rettiliani. Lo sfarzo, la pompa magna e i cerimoniali della famiglia reale inglese non sono altro che riti pagani mascherati da riti cristiani e tradizioni dello Stato. L'incoronazione dei monarchi britannici si basa su un antico rituale satanico e la cerimonia in sé affonda le proprie radici in luoghi quali l'Egitto e la Mesopotamia. La famiglia reale si reca persino negli stessi palazzi nello stesso periodo, anno dopo anno, e viene costantemente accompagnata dai medesimi rituali e protocolli, riti. Ora sapete il perché. A proposito, molti anni prima della morte della principessa Diana, ebbi una strana esperienza. Ero in Francia insieme a Linda e a tutta la famiglia per una vacanza, e un giorno decidemmo di recarci a Parigi. Rimanemmo lì per meno di un'ora a causa del caldo opprimente. Scendemmo in treno vicino alla Tour Eiffel e passando a piedi per un ponte ci portammo sull'altra riva della Senna. Una volta arrivati ci sedemmo per riposare un po'. Quindi tornammo alla stazione e ripartimmo. Anni dopo, nel 1997, mentre conducevo ricerche sulla morte di Diana, mi ritrovai seduto esattamente in quello stesso punto. Era il ponte sopra il tunnel dell'Alma. Risplenda la luna di Allah. Abbiamo visto l'ossessione per la Dea e il suo collegamento con il cristianesimo, ma anche l'Islam, un'altra religione delle stirpi, in realtà è il culto della luna e di Saturno, di cui parlerò approfonditamente nel prossimo capitolo. I sumeri adoravano la luna sotto molti nomi differenti e anche gli assiri, i babilonesi e gli accadi, stabilitisi successivamente in Mesopotamia, veneravano il dio della luna, Sin, da qui derivano i termini inglesi che esprimono il concetto cristiano di peccato, Sin e peccatore, Sinner. Sin era noto come il dio della montagna, da cui ha avuto origine il monte Sinai, Sin, Ai, ove, secondo la Bibbia, Mosè ricevette da Dio le tavole con i dieci comandamenti. Nella storia degli israeliti, che appunto è soltanto una storia, Troviamo anche il biblico deserto di Sin. Gli arabi del periodo pre-islamico veneravano il dio della luna, il dio sopra tutti gli altri, e il suo luogo sacro era la Mecca. Il dio luna veniva chiamato Al-Hilah o Al-Lah e successivamente divenne Allah. Il profeta Muhammad Maometto crebbe in una famiglia che venerava il dio della luna, Allah, 
per decisione di Maometto, Allah non sarebbe più stato il Dio sopra tutti gli altri, ma l'unico Dio. L'Islam è nato come religione monoteistica, Moon o teistica, Luna teistica, che venera la Luna e Saturno, mentre il 98% dei suoi seguaci non lo sospetta minimamente. La stessa cosa accade con il giudaismo quando il culto dei molteplici dei divenne il culto di un solo Dio e anche nel cristianesimo in cui la religione politeista di Roma si trasformò nel culto di un unico Dio. Il pantheon romano, il cui nome significa per ogni Dio, venne modificato e trasformato in un luogo cristiano monoteista. Mi chiedo cosa ne è stato di tutti gli altri dei. Spiacente ragazzi, niente da fare. Non c'è posto per gli dei ora che ne abbiamo soltanto uno. Il culto della luna riveste un ruolo importantissimo. Il mese ebraico inizia con la luna nuova e la Pasqua ebraica ricorre in concomitanza con la luna piena, mentre la Pasqua cristiana, la dea babilonese Ishtar, cade la prima domenica dopo la luna piena. Stanno tutti venerando quella dannata luna e, come vedremo, anche Saturno. Il cristianesimo condanna e demonizza le religioni pagane quando invece lo è a sua volta. Che spasso! Farsi largo tra l'antica mitologia può essere un vero incubo con tutti quegli dei e dee diversi e le diverse interpretazioni del loro significato. Questo vale soprattutto quando ci sono così tante altre tematiche da considerare nei dettagli prima che tutti i punti possano essere connessi tra loro. Ma durante la stesura di questo libro ho avuto moltissime intuizioni e quasi tutte mi hanno condotto alla Luna e a Saturno. Avevo già letto che il dio ebraico El, come nel nome Israel, era collegato alla Luna. Tuttavia, si tratta realmente di una versione del dio Saturno. L'ebraismo è il culto di Saturno. Il termine inglese Saturday, sabato, significa giorno di Saturno, con aspetti del culto della Luna, e anche Sion viene utilizzato come codice per Saturno. Aggiungo un ulteriore dettaglio che dimenticai di inserire nell'approfondimento su Saturno. L'espressione Saturnia Tellus, terra di Saturno, nella religione romana indica il regno del dio Saturno durante la mitica età dell'oro, da lui stesso iniziata dopo la cacciata dell'Olimpo. Il dio fu prima spodestato dal figlio Giove ed esiliato in Italia, dove trovò rifugio nel Lazio e ivi pose il suo regno. La terra di Saturno fu identificata prima con il Lazio e poi in generale con l'Italia intera, da cui lo stesso Saturno venne considerato primo re. Per Dionigi di Alicarnasso, Saturnia fu il nome con cui era nota la penisola italiana ai popoli indigeni, mentre i greci le diedero il nome di Esperia. I poeti latini e Virgilio in particolare celebrarono l'Italia come Saturnia Tellus, citando da Wikipedia. Tornando al testo di Ai, il sionismo, creazione della casata dei Rothschild, è saturnismo. La stragrande maggioranza degli ebrei non ne ha conoscenza, ma i loro leader lo sanno e come. I musulmani sostengono che la Kaaba, alla Mecca, il luogo più sacro dell'Islam, sia stata costruita da Abramo, che secondo la Bibbia proveniva da Shinar, Sumer, Mesopotamia, e dette origine agli israeliti. Abramo è una figura di primaria importanza nell'ebraismo, nell'Islam e nel cristianesimo, e tutte e tre le religioni danno estrema importanza a Gerusalemme. La scritta Uru Za Lim, da cui ha avuto origine il nome Gerusalemme, è stata trovata su tavolette sumeriche e babilonesi. Davvero pensiamo sia solo una coincidenza che due religioni come l'ebraismo e l'islam, che sostengono di essere diverse, insistano entrambe sul fatto che gli animali devono essere macellati in un determinato modo comune entrambe e in linea con le norme alimentari kosher e halal. Queste religioni, così come tutte le altre, hanno la medesima origine e sono state ideate per programmare le menti delle persone per creare una rigida struttura gerarchica e di controllo e per attuare quel divide e timpera che mette gli uni contro gli altri e crea ulteriori fazioni. E la cosa ha funzionato, non è vero? Le stirpi passarono attraverso la storia espandendo la portata della loro impronta religiosa e politica. L'aquila romana divenne l'aquila americana, l'aquila tedesca e molte altre ancora. Il senato romano divenne il senato americano. E ora il governo britannico dice di voler sostituire la Camera dei Lord, la seconda Camera del Parlamento inglese, con un Senato. Gli edifici di Washington DC e molti di Londra ricalcano quelli dell'antica Roma. 
la stessa Washington fu costruita su un territorio chiamato Roma, donato dalla famiglia del primo vescovo cattolico americano, il gesuita John Carroll, stretto collaboratore di Benjamin Franklin, a sua volta risorsa delle stirpi. L'Ordine dei Gesuiti è la principale società segreta connessa alla Chiesa, nonché una forza potente nella rete globale della manipolazione. I Gesuiti sono governati da un superiore generale, noto agli studiosi come il Papa Nero, la maggior parte degli americani non è al corrente dell'influenza che la chiesa romana ha avuto sulla fondazione e sull'ubicazione della loro capitale, Washington DC, proprio attraverso la famiglia gesuita dei Carroll e sicuramente la capitale si trova nel distretto della Dea per motivi legati all'energia e alla ritualità, data la sua ubicazione sulla griglia energetica terrestre, forse un passaggio interdimensionale o il collegamento a qualcosa che si trova nel sottosuolo, quando sono stato lì ho avuto la sensazione di entrare in un altro mondo, energetico, quasi un'altra dimensione, è un luogo molto strano. Per la regina e per il paese? Ehm, no, solo per la regina. Le famiglie reali e il diritto divino a regnare sono stati i mezzi con cui l'alleanza rettiliana e le sue stirpi ibride hanno imposto la propria tirannia sugli esseri umani durante gli ultimi secoli, quando la gente iniziò a ribellarsi contro la dittatura reale, le stirpi dovettero cambiare modus operandi e assumere il controllo delle professioni tipiche degli abiti scuri, ovvero quelle legate alla politica, al sistema bancario e agli affari. Alcune famiglie reali sono sopravvissute e ora nascondono il loro vero potere dietro una facciata, facendo credere di essere puramente cerimoniali e simboliche. Beh, tanto per cominciare, questo non è di sicuro il caso della famiglia reale britannica. La regina Elisabetta II, il capo di stato britannico, esercita tuttora un'enorme influenza sia per legge che dietro le quinte. Politici, militari, ufficiali di polizia, magistrati, agenti dell'intelligence e persino il clero devono prestare giuramento alla regina non alla popolazione del paese. La regina rappresenta la corona, che, come ho spiegato in altri libri, è molto più di un simbolo del monarca. Il monarca è solo il volto della corona, una rete di società segrete delle stirpi. I membri del Parlamento, che in teoria vengono eletti dal popolo, devono pronunciare queste parole di giuramento. Giuro su Dio Onnipotente che sarò fedele e osserverò vera lealtà a sua maestà la regina Elisabetta, ai suoi eredi e successori secondo la legge che Dio mi aiuti non c'è quindi da meravigliarsi se la regina dice il mio governo e il mio parlamento anche i giudici sono tenuti a prestare lo stesso giuramento e gli ufficiali di polizia devono pronunciare le seguenti parole solennemente e sinceramente dichiaro affermo che servirò la regina in totale fedeltà chiunque voglia diventare soldato ma perché deve promettere Giuro su Dio Onnipotente che sarò fedele e osserverò vera lealtà a Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, ai Suoi eredi successori e che con dovere morale, onestà e devozione difenderò Sua Maestà, i Suoi eredi e successori in persona, corona e dignità contro tutti i nemici e osserverò e obbedirò a tutti gli ordini di Sua Maestà, dei Suoi eredi successori e a quelli dei generali ufficiali posti al di sopra di me. Che Dio mi aiuti. Chiusa citazione. Il mio esercito, dunque. Persino i boy scout devono dichiarare fedeltà alla signora dallo sguardo torvo. Qualche idiota del governo Blair aveva persino proposto di incoraggiare i maturandi a prestare giuramento alla regina e alla nazione, promettendo ai volontari una riduzione di tasse e rette scolastiche. Tuttavia non stiamo parlando della famiglia reale britannica, bensì del casato tedesco di Sassonia, Coburgo Gotha, della terra di Rothschild non fecero altro che cambiare il loro nome in Windsor durante la prima guerra mondiale per questione di pubbliche relazioni quando la Gran Bretagna si ritrovò a combattere contro l'ala tedesca della famiglia al tempo stesso e per le medesime ragioni il cognome tedesco Battenberg divenne Mount Batten questo rende Lord Mount Batten una delle figure più importanti della famiglia reale Lord Battenberg la stessa cosa si applica a tutte le famiglie reali tuttora presenti in Europa. Si tratta di una sola famiglia sotto nomi differenti, la stessa stirpe ibrida. La famiglia reale inglese è tedesca, danese, greca e russa. La famiglia reale svedese è tedesca, 
tra parentesi Sassonia, Coburgo, Gotha, prussiana e inglese. La famiglia reale spagnola è inglese, francese, italiana, tedesca, russa, greca, danese e asburgica. Quella degli Asburgo è una delle principali stirpi ibrido rettiliane. La famiglia reale olandese è tedesca, inglese e russa. La famiglia reale norvegese è inglese, tedesca, danese, svedese e prussiana. E la famiglia reale danese è inglese, tedesca, svedese, russa e greca. La famiglia reale belga è un'altra manifestazione del casato tedesco, rothschildiano, di Sassonia, Coburgo, Gotha. Le famiglie reali operano come una multinazionale e diversi rami della stessa famiglia svolgono le mansioni di direttori e amministratori in diversi paesi. Ma cosa dà a costoro il diritto di diventare capi di Stato e ai membri della loro famiglia di succedere come naturale corso delle cose? L'appartenenza alla stirpe, il loro DNA. Ciò accade tuttora nella cosiddetta epoca moderna, ma la maggior parte delle stirpe elitarie e rettiliane non porta più la corona, beh, eccetto durante i rituali. In pubblico gli appartenenti alla stirpe indossano abiti scuri per perseguire i loro oscuri intenti. La monarchia britannica, così come tutte le altre, è la più razzista delle istituzioni. Solo una famiglia può diventare capo di Stato, il che in effetti limita tale potere e privilegio agli individui di razza bianca di un'unica stirpe, i quali devono credere, perlomeno in via ufficiale, in una sola forma di religione, il protestantesimo. E questo avviene in una nazione che ufficialmente dichiara di aborrire il razzismo. Ma l'intero concetto di monarchia deve essere abbandonato se la razza umana vuole progredire in modo adulto. Qualche anno fa espressi la mia disapprovazione su questa istituzione razzista a un'organizzazione governativa che a quel tempo era nota come Commissione Britannica per l'Uguaglianza Razziale. Tale organizzazione dovrebbe svolgere indagini su vari esempi di razzismo, ma essendo un'operazione sovvenzionata dal governo, i casi da prendere in esame vengono accuratamente selezionati. La mia richiesta di investigare questa forma di razzismo istituzionalizzato, chiamato monarchia, venne declinata. Oh, ma davvero? Sono scioccato. Vedete, ciò sarebbe stato piuttosto imbarazzante per il capo dell'organizzazione, un tizio di nome Trevor Phillips, che si inchinò davanti alla regina all'ennesimo rituale, il giorno in cui gli venne conferito il titolo di membro dell'ordine dell'impero britannico. Ah, <ride> è tutta una barzelletta. La chiappa mosche politico. Quando la gente iniziò a ribellarsi al dominio della monarchia, le stirpi cambiarono strategia e introdussero ciò che chiamiamo sistema politico. Questo permise loro di portare avanti il controllo tirannico mascherato da democrazia e potere al popolo. E cosa ancora più importante, in tal modo essi imposero la struttura piramidale dei cosiddetti partiti politici. Durante la transizione da monarchia a democrazia, il rischio che la gente potesse votare candidati politici indipendenti in base alle loro caratteristiche, opinioni e atteggiamenti era molto forte e si sa controllare gli eventi quando ci sono centinaia di individui provenienti da molteplici direzioni è assai più complicato. Prima di decidere cosa scegliere, la gente avrebbe dovuto persino valutare proposte politiche in base ai meriti di un singolo individuo. Oh no, che incubo! Fu così che le stirpi misero fine a tutte queste stupidaggini introducendo il concetto di partito politico. I partiti sono gerarchie piramidali e per avere il controllo della piramide nella sua totalità basta controllare i pochi che occupano il vertice. Oggigiorno se non si appartiene a un partito praticamente non si ha alcuna chance di essere eletti per via della mancanza di finanziamenti e propaganda. Quindi nel caso voleste farlo dovreste scegliere un partito e se volete vincere un'elezione dovreste essere selezionati dalla gerarchia di tale partito per candidarvi al Parlamento o al Congresso. Per ottenere l'approvazione del partito bisogna che risultiate accettabili ai parrucconi che lo gestiscono e quindi conformarvi alle loro linee programmatiche. Dovete dire e fare ciò che il partito vuole che diciate e facciate. Quando la gerarchia partitica decide a cosa deve credere un candidato, costui è costretto a difendere quell'idea anche se non è d'accordo e persino battersi per essa. Se una persona viene eletta al Parlamento, le cose non cambiano. Chi vuole arrivare faticosamente al vertice e alla fine entrare al governo dovrà votare come gli è stato detto di fare e dovrà dire ciò che gli hanno ordinato di dire. 
I partiti hanno anche persone chiamate whips, fruste, il cui compito consiste nell'assicurarsi che i membri votino secondo la linea del partito di appartenenza, ovvero come richiesto da vertice della piramide. Unità partitica è un altro modo per dire ciascuno fa ciò che gli viene detto di fare. Le fruste offrono ai potenziali ribelli qualche ricompensa per votare nel modo indicato. Se questo sistema non funziona si dice loro che se continueranno ad andare avanti per la propria strada e a pensare con la propria testa, qualunque ulteriore tentativo di fare carriera nel partito verrà bloccato. Ma se anche questo non dovesse sortire alcun effetto, la frusta potrebbe dire alla persona in questione che, nel caso non dovesse rientrare nei ranghi e smetterla di dar retta alla propria coscienza, qualcuno andrebbe a spifferare ai media qualche oscuro segreto. Questa, signore e signori, è ciò che chiamiamo democrazia. Una parola che, a quanto ci viene detto, è intercambiabile con libertà. Invece la democrazia è una tirannide mascherata da società libera. Se osserviamo il livello successivo di questo sistema partitico, possiamo capire perché il voto pubblico è irrilevante. Le stirpi ibride non controllano soltanto un partito in ogni nazione, ma qualunque partito abbia la probabilità di formare un governo. E anche la maggior parte di quelli che non l'hanno, non importa a quale partito andrà al governo, ad avere il controllo sarà sempre la stessa forza, ecco perché non c'è mai alcun cambio di direzione. Indipendentemente dal fatto che il governo sia di sinistra, destra o centro, Barack Obama, mister cambiamento, da quando nel 2009 è diventato presidente degli Stati Uniti, non ha cambiato proprio un bel nulla. Non solo ha continuato a portare avanti le politiche di Bush Jr., ma le ha persino ampliate, vedete, il punto è che non esiste un contratto tra la gente e i politici che si fanno propaganda per essere votati. Una volta eletti, essi non sono in alcun modo obbligati a fare ciò che avevano promesso durante la campagna elettorale. Prima vi dicono quello che credono vogliate sentirvi dire, in modo che li votiate e li mandiate al potere, e poi fanno ciò che sempre faranno, seguire il programma per la schiavizzazione umana, imposta da chi detiene il vero potere pur rimanendo nell'ombra. Obama disse che avrebbe chiuso il campo di prigionia di Guantanamo Bay entro un anno dalla sua elezione, ma una volta eletto non lo fece, praticamente tutti i politici, specialmente quelli che occupano cariche molto alte, sono bugiardi e disonesti, ma Obama è l'impostore degli impostori, è il classico frontman degli illuminati, proprio come Tony Blair, dice una cosa e ne fa un'altra, e intanto non smette mai di sorridere alle telecamere. Un altro aspetto dell'intrallazzo politico è la dinamica che si crea tra il partito al governo e quello all'opposizione. Funziona così. Il partito al governo introduce il programma della stirpe, perché attraverso la legislazione ha il potere di farlo. Il partito o i partiti che non sono al governo si oppongono al programma perché non hanno il potere di fare alcunché. A questo punto ecco entrare in scena una buffonata chiamata elezione e il partito che prima era al governo ora diventa quello all'opposizione e il partito all'opposizione sale al governo il nuovo partito al governo che prima si opponeva al programma adesso introduce il programma poiché ha il potere di farlo il partito che era al governo ora all'opposizione si oppone al programma che precedentemente aveva introdotto perché non ha il potere di fare alcunché L'intera faccenda è un giochetto per ingannare la gente e indurla a credere di avere la possibilità di fare una scelta politica. Questo significa che quando un partito rimpiazza un altro al governo, in realtà non cambia un bel nulla. Probabilmente lo avete notato. Ecco in che modo le sirpi mantennero il controllo sui governi una volta cadute le monarchie. Londra chiama. La rete delle stirpi ibrido rettiliane alla fine si insediò a Londra che insieme a Roma divenne uno dei maggiori centri della cospirazione globale e lo è tuttora. Questo discorso si applica a Londra in generale ma il punto focale delle sirpi è la City, la Londra originale, che oggi è il distretto finanziario o Square Mile dominato dalla cattedrale di St. Paul su Ludgate Hill, il punto più alto di quell'area. La cattedrale di St. Paul Sorge ove un tempo i romani veneravano la dea Diana ed è lì che la principessa Diana sposò il principe Carlo ed è tutta una questione di rituali. I romani fondarono Londra o Londinium come capitale, capital inglese e molte rovine romane sono state scoperte qui tra cui il tempio di Mitra, il Gesù romano. 
I confini della City sono rimasti praticamente uguali sin dal Medioevo, molto appropriatamente lo stemma della City è costituito da due rettili alati che reggono uno scudo con una croce rossa su sfondo bianco, il simbolo dei Cavalieri Templari, figura 123. I Templari sono una società segreta elitaria che come i Cavalieri di Malta risale al XII secolo. Entrambi hanno dei collegamenti fondamentali con Gerusalemme e Roma. I Cavalieri Templari sono una forza dominante della City e del centro del sistema legale britannico, situato nel quartiere chiamato The Temple. Il tempio in questione è originale dei Templari e viene descritto anche nel Codice Da Vinci, la terra che ora è il quartiere del Temple, secoli fa apparteneva ai Cavalieri Templari, che tuttora controllano i tribunali e il sistema giudiziario e assicurano che avvocati, barrister in Inghilterra nel Galles, avvocato, patrocinante nei tribunali superiori e i giudici facciano la cosa giusta tra virgolette ovvero il volere delle stirpi ibride nel punto dove la city incontra il temple al centro della strada vi è la statua di un rettile alato figura 124 la city ha un proprio governo e una propria polizia e sebbene non ufficialmente opera in modo molto simile al vaticano praticamente è uno stato dentro lo stato le altre zone della città hanno un Major of London o Sindaco di Londra, ma la City ha un proprio Lord Major. Lord è Saturno, il Signore Oscuro, che è sempre un massone di alto grado. La City è controllata da una rete di società segrete ibrido-rettiliane e di nuovo, osservandone l'architettura compresa la Bank of England, controllata dai Rothschild, che cosa vi ricorda? Figura 125. Anche la City è stracolma di simboli babilonesi, romani, greci, L'Europa è il centro operativo della rete globale delle stirpi. Le due città fondamentali a questo riguardo sono Londra e Roma, ma anche paesi come la Francia, la Germania, la Svizzera e il Belgio ricoprono un ruolo importante. L'Unione Europea e la Nato hanno il loro quartier generale nella capitale belga, Bruxelles. Ma io qui non mi riferisco ai governi di quelle nazioni che sono solo dei veicoli per manifestare il programma degli illuminati. Io sto parlando del centro della rete globale delle società segrete al loro livello operativo. Ovviamente anche il Nord America è rilevante in tal senso, ma più spesso i proiettili che poi gli Stati Uniti spareranno pubblicamente vengono caricati in Europa e in gran segreto. Un altro partecipante in prima linea è Israele, feudo dei Rothschild e centro globale del culto del dio degli illuminati, Saturno, attraverso tre religioni ebraismo, cristianesimo e islamismo. L'Europa, la Dea Europa, colonizzò il mondo. Ciò avvenne principalmente dalla roccaforte degli illuminati di Londra tramite il grande, tra virgolette, soltanto per ampiezza, impero britannico, su cui il sole non tramonta mai. Ma anche Francia, Belgio, Germania, Spagna e Portogallo fecero la loro parte e si portarono via i territori appartenenti ad altri popoli. E come sempre, Dietro tutto questo vi erano gli ibridi rettiliani che ormai erano penetrati in ogni paese d'Europa. La colonizzazione fu il periodo in cui le stirpi estesero molto rapidamente il loro controllo anche alle Americhe, all'Africa e all'Asia, all'Australia, alla Nuova Zelanda e al Medio Oriente, in una grottesca e violenta frenesia di acquisizione e sfruttamento da parte di nazioni che tuttora sostengono di avere dei valori e di parteggiare per la pace e la libertà. La colonizzazione permise alle stirpi e alle loro società segrete di essere esportate in tutto il mondo e quando alle colonie venne concessa l'indipendenza quella struttura rimase invariata. A livello ufficiale e di facciata i governi europei ovvero le stirpi si ritirarono dalle ex colonie ma vi rimasero sotto altro nome insieme alle società segrete che esercitano il vero controllo e manipolano gli individui di volta in volta al potere. Il risultato è che da allora le stirpi hanno seguitato a controllare segretamente le ex colonie, tra cui anche gli Stati Uniti. La fine apparente del colonialismo europeo fu un giochetto di prestigio per tramutare una forma di controllo in qualcosa di molto più efficace. Esistono due forme di controllo di massa, una visibile e una invisibile. Alla categoria visibile appartengono tirannie quali il fascismo, il comunismo e l'apartheid. Le persone oppresse da questi regimi perlomeno sanno di essere controllate e a livello di leader il più delle volte sanno anche da chi. Anche se si trovano dentro una prigione almeno riescono a vederne le sbarre. 
queste forme di tirannia hanno vita limitata perché alla fine ci sarà una ribellione il colonialismo europeo invece venne sostituito da una forma di controllo e manipolazione celata dietro una facciata di libertà e democrazia è la prigione senza sbarre che le persone non riescono a vedere democrazia significa avere un'elezione ogni 4 o 5 anni per scegliere tra virgolette quale maschera sullo stesso volto salirà al potere per portare avanti i soliti affari degli illuminati le persone si sentono ripetere di continuo che vivono in un paese libero perché non si rendono conto che invece non è così mentre in apparenza i colonialisti lasciavano le ex colonie come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda le sirpi e le loro società segrete da allora hanno continuato a controllare e manipolare quei paesi in linea con le pretese delle stirpi degli illuminati nel frattempo i popoli che venivano controllati e manipolati hanno creduto di vivere in stati indipendenti in regioni quali l'africa e il sud america il controllo fisico è stato rimpiazzato da un controllo di tipo finanziario i leader burattini delle stirpi salivano al potere e man mano rendevano ogni paese un vassallo degli illuminati derubandone ogni risorsa e facendoli indebitare con le banche sempre di proprietà delle stirpi il famoso e freddamente calcolato debito del terzo mondo lo sciamano Zulu credo mutua mi ha detto che nella sua cultura la genealogia è molto importante e lui l'ha studiata approfonditamente mi ha spiegato che la maggior parte dei leader neri africani saliti al potere dopo l'indipendenza discendeva dalla progenie reale africana originata dai citauri il progetto le stirpi degli ibridi rettiliani hanno costituito una vasta rete globale di famiglie e di società segrete interconnesse che operano come multinazionali sulla falsa riga di società quali la coca cola e mcdonald's queste global corporation hanno il loro quartier generale da qualche parte nel mondo e una rete di filiali o consociate in ogni paese il ruolo di queste filiali consiste nell'introdurre nella propria nazione le politiche aziendali decise al centro i McDonald's che trovate in America, Gran Bretagna, Russia, Africa, Australia sostanzialmente sono tutti uguali anche la rete globale degli illuminati opera in questo modo solo che al posto delle filiali in questo caso si tratta di famiglie e società segrete consociate ogni paese ha la propria rete sussidiaria di stirpi con i rispettivi agenti galoppini e società segrete il loro lavoro consiste nel controllare il governo, le banche, gli affari i media e l'esercito del proprio paese e modificare la società secondo la direzione imposta dal centro della ragnatela rappresentato dall'Europa e da Israele questa struttura organizzativa permette di imporre in ogni parte del globo un unico progetto per la direzione da dare al mondo ho visitato oltre 50 paesi per tenere le mie conferenze e condurre ricerche e posso dirvi che la stessa cosa sta succedendo dappertutto ora sapete come e perché ma non è finita le reti sussidiarie o consociate presenti in ogni paese a loro volta hanno delle reti sussidiarie o consociate che controllano ogni singola zona della nazione città o cittadino le quali operano nello stesso modo è ciò che io definisco il progetto fico. attraverso questa rete interconnessa il quartier generale può imporre il proprio volere fino alla vostra comunità locale capite cosa abbiamo qui una struttura olografica in cui ogni parte è una versione ridotta dell'insieme il mondo appare molto diverso se lo osserviamo da questa prospettiva non vediamo più singole nazioni partiti politici governi banche multinazionali organizzazioni mediatiche e agenzie di intelligence vediamo una sola nazione un governo una banca una multinazionale un'organizzazione mediatica e un'agenzia di intelligence controllate o di proprietà della stessa ma non nascosta tuttavia per ora la situazione non è così compromessa nelle più elevate posizioni di potere ci sono ancora degli outsiders anche se non molti però essenzialmente è così che stanno le cose e ora le stirpi sono all'opera per portare a compimento il loro obiettivo acquisire sottrarre qualunque cosa non sia ancora in loro possesso c'è persino un nome per ciò che stanno facendo globalizzazione ovvero la centralizzazione del potere globale in ogni ambito della nostra vita ed è quello che le stirpi stanno tentando di ottenere più il potere viene centralizzato più potere i pochi avranno sui molti 
e più il potere viene centralizzato più potere si avrà al centro per poter centralizzare ancora più velocemente lo possiamo vedere nel mondo attuale le stirpi vincono il gioco perché posseggono la struttura del gioco che hanno creato una delle loro tecniche più diffuse è quella delle licenze e autorizzazioni tramite i loro governi e istituzioni fantoccio introducono leggi, norme e regolamentazioni che costringono le persone ad avere una licenza per esercitare qualunque cosa in qualunque ambito quindi dicono alla persona cosa deve o non deve fare per accapararsi quella licenza e in questo modo impongono tutto ciò che va o non va fatto con questo trucchetto delle licenze stanno prendendo di mira anche i metodi di guarigione alternativi anche questo lo stiamo vedendo più che mai oggi e vi ricordo per l'ennesima volta che questo testo è del 2013 vogliono impedire alla gente di avere un'alternativa efficace al cartello farmaceutico Big Pharma si dice che un crollo finanziario sarebbe negativo per le banche ma in realtà è negativo solo per quanti lavorano alle dipendenze di chi va in perdita se sei proprietario del gioco ovvero del sistema bancario non puoi perdere se possiedi la coppa del mondo non ha alcuna importanza se l'Inghilterra batte la Germania o la Germania batte l'Inghilterra qualunque sia il risultato tu vinci comunque e in ogni caso se sai che ne arriva un crollo finanziario visto che sei tu a causarlo puoi vendere le tue azioni al massimo possibile e poi riacquistarle dopo la crisi quando il loro valore sarà precipitato in questo modo una volta che avrai risanato l'economia e i valori saranno saliti di nuovo potrai incrementare notevolmente il tuo benessere, le tue risorse e il tuo potere è esattamente ciò che fece Nathan Rothschild fondatore del ramo londinese dell'impero di famiglia durante la battaglia di Waterloo Belgio del 1815 in cui si fronteggiarono l'imperatore francese Napoleone Bonaparte e il duca di Wellington inglese se Napoleone avesse vinto la battaglia la London Stock Exchange la borsa di Londra situata nella City sarebbe collassata e Nathan Rothschild lo sapeva i Rothschild gestivano operazioni di informazione e di spionaggio famose per essere le più rapide ed efficaci di tutta Europa con un'estesa rete di contatti che utilizzavano codice e piccioni viaggiatori. Questa rete di intelligence successivamente si sarebbe trasformata nel Mossad, nei servizi segreti britannici e nella CIA, solo per citarne alcuni. Ai più alti livelli si tratta sempre della stessa organizzazione. Gli investitori della City erano ben consci del fatto che Nathan Rothschild avrebbe saputo l'esito della battaglia di Waterloo persino prima del governo inglese, quindi lo tenero d'occhio in attesa di qualsiasi segnale potesse dare loro qualche indizio in merito. Improvvisamente Rothschild dette ai suoi agenti il segnale di iniziare a vendere le azioni che possedeva. A quel punto scoppiò il panico generale perché la gente prese la notizia come una conferma della vittoria di Napoleone. Il mercato collassò tra il panico generale e in poche ore gli investitori persero una fortuna. Allora Nathan Rothschild dette un altro segnale in codice ai suoi agenti i quali iniziarono a comprare un'enorme quantità di azioni a costi stracciati Rothschild aveva saputo in anticipo della vittoria di Wellington e una volta giunta la conferma ufficiale i prezzi delle azioni erano saliti alle stelle si stima che in quel singolo giorno il ramo londinese di Rothschild abbia incrementato le proprie ricchezze e proprietà di circa 20 volte la casata dei Rothschild e i suoi soci subordinati come ad esempio Rockefeller hanno continuamente manipolato il sistema finanziario in questo e altri modi ciò ha permesso loro di accumulare le ricchezze e le risorse mondiali e di possedere intere nazioni attraverso indicibili livelli di debiti governativi oggi in Cina abbiamo stirpi ibrido rettiliane che possiedono gran parte dell'America e per gli ibridi che controllano l'America ciò non rappresenta alcun problema entrambi agiscono in vista di uno stesso obiettivo mentre in apparenza rappresentano paesi diversi figura 127 ogni tanto possono anche dare l'impressione di combattersi visto che questa è la loro natura ma alla fine stanno dalla stessa parte la Cina è diventata così ricca grazie al fatto che il Nord America e l'Europa le hanno appaltato il confezionamento delle loro manifatture consentendo al tempo stesso che altri prodotti cinesi inondassero il proprio mercato e distruggessero il lavoro nazionale in Cina vengono prodotte persino molte componenti elettroniche fondamentali 
per la tecnologia militare americana più avanzata. Jeffrey Immelt, amministratore delegato di GE General Electric, è stato nominato da Obama capo del Consiglio presidenziale su lavoro e competitività, mentre al tempo stesso GE delega molte delle sue operazioni e lavoro alla Cina. Ma non c'è alcuna contraddizione in tutto questo, perché il Consiglio presidenziale su lavoro e competitività non è altro che una facciata. Gli Stati Uniti hanno appaltato produzioni e impieghi anche ad altri stati dell'estremo oriente, ma anche all'India e al Messico. Le stirpi tentano di distruggere gli Stati Uniti e a questo scopo stanno pianificando di istituire in America centinaia di zone di libero scambio o aree di libero commercio con speciali strutture affinché paesi come la Cina possano collocarvi le loro aziende. Una di esse, situata a sud di Boise, in Idaho, potrebbe essere controllata dalla Cina National Machinery Industry Corporation, Sinomec, se il governatore dello Stato decidesse di seguire questa strada. Il governo comunista cinese è l'azionista di maggioranza dell'azienda. Questo significa che, alla fine, 50 miglia quadrate di America diverrebbero di proprietà della Cina e che i cinesi potrebbero depositarvi equipaggiamenti militari o qualsiasi cosa vogliano. Ma c'è dell'altro, il governo cinese sta acquistando aree e attività americane, compresi giacimenti gasiferi e petroliferi. Di primo acchito, ciò potrebbe sembrare del tutto folle, ma non quando si ha conoscenza dell'obiettivo. L'America viene sistematicamente distrutta economicamente e militarmente dagli ibridi e dai loro agenti che controllano il governo, qualunque sia il partito in carica. Vogliono ridurla in ginocchio così da poterla assorbire nella loro struttura globale costituita da un governo mondiale, una banca centrale, una moneta unica e un solo esercito. La stessa cosa sta avvenendo in Gran Bretagna dove il primo ministro David Cameron, a cui famiglia di origine ha stretti legami con i Rothschild, segue il medesimo copione dei suoi oppositori politici, oppositori tra virgolette, Tony Blair e lo sventurato Gordon Brown. Per decenni il Regno Unito ha venduto attività a multinazionali d'oltreoceano. Ora potete capire come mai negli Stati Uniti sia il governo repubblicano sia quello democratico hanno distrutto l'economia americana tramite gli appalti, l'accordo nordamericano per il libero scambio, NAFTA, e altri metodi, o meglio altri disastri ideati per distruggere lavoro e benessere. È stato tutto pianificato. Le famiglie degli ibridi rettiliani controllano le banche centrali nazionali, la banca mondiale, il fondo monetario internazionale, la banca dei regolamenti internazionali, la banca centrale europea, l'organizzazione mondiale del commercio, l'organizzazione mondiale della sanità, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Nato e così via, a IOSA, ma ho scritto o controllano, in realtà sono stati loro a crearli, tutte sulla strada verso la centralizzazione del potere globale globalizzazione e del controllo totale su ogni uomo, ogni donna e ogni bambino del pianeta. Ecco cosa sta succedendo, o almeno in parte. Le famiglie elitarie che possiedono i media e l'industria dell'intrattenimento fanno in modo che i temi rettiliani abbondino nella cultura moderna, nei film, nei cartoni animati, nei videogame, nella fantascienza e simili. Ciò aiuta a impiantare il sistema di controllo rettiliano nell'inconscio collettivo, per i motivi che andrò a spiegare. Uno degli esempi più facciati che io abbia mai visto è quello di uno spot pubblicitario trasmesso durante il Super Bowl americano del 2009 davanti a un pubblico di circa 150 milioni di persone. Il protagonista era l'attore Alec Baldwin. Lo spot pubblicizzava un sistema mediatico chiamato Hulu e il tema era quello di una razza aliena rettiliana che si impadroniva del pianeta attraverso il controllo mentale sulla popolazione. Ecco il testo dello spot. Cito, salve terra, sono Alec Baldwin, star della tv. Sapete, dicono che la televisione rovina il cervello, è assurdo. Invece lo ammorbidisce come una banana matura. Per prendercelo del tutto abbiamo creato Hulu. Hulu porta la tv direttamente sul vostro computer portatile, regalandovi ancora più spettacoli cerebro gelatinizzanti. Quando volete, dove volete, è gratis. Mmm, che bella poltiglia spappolata. E la parte migliore è che non potete fare nulla per fermarlo, voglio dire. Cosa volete fare? Spegnere la tv e il computer? Una volta che il vostro cervello è ridotto a una specie di formaggio molliccio, 
lo prendiamo con uno scavino per meloni e ce lo ingoiamo. Ops, mi sa che sto sbavando un tantino, perché noi siamo alieni ed è così che funzioniamo. Hulu, un complotto malvagio per distruggere il mondo. Divertitevi. Chiusa citazione. Nel momento in cui Baldwin pronunciava la frase perché noi siamo alieni ed è così che funzioniamo, da sotto la sua giacca apparivano una coda e una zampa rettiliane. Cercate Hulu Super Bowl su YouTube e potrete vedere con i vostri occhi la televisione e controllo mentale rettiliano di massa. Guardare la TV attiva il cervello rettiliano che comunica e assorbe le informazioni attraverso le immagini. Se pensate che tutto ciò che ho scritto finora sia pazzesco, fuori dall'ordinario e incredibile, reggetevi forte in tutti i sensi. Il paese delle meraviglie non fa nemmeno più parte del cosmo. Aspettate e vedrete ci vediamo con il prossimo capitolo il film celeste se non lo hai ancora fatto iscriviti nei nostri canali per aiutarci a crescere sempre di più e divulgare il più possibile come sempre un grazie infinito